السلام علیکم میرا نام ہے عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوڈٹ یوٹیوب چینل تو آج کے اس ویڈیو میں ہم سی پلس پلس کے اندر ڈیٹ کلاس ایک بنا کے دیکھیں گے اور اس کے اندر کچھ فنکشنز ہوں گے ہمارے پاس اس کے کچھ فیچرز ہوں گے کہ یہ کلاس کیا کیا کر سکتی ہے تو اس کی کمپلیٹ کوڈ انڈرسٹینڈنگ آج میں آپ کو اس کلاس میں دوں گا تو سب سے پہلے ہم اس پروجیکٹ کے فیچرز دیکھ لیتے ہیں یہ ڈیٹ کو سیٹ کر سکتا ہے یعنی کنسٹرکٹر کے ذریعے سے ڈسپلے کر سکتا ہے ایک سمپل ڈسپلے فنکشن کے ذریعے سے ایڈ اور سبٹریک کر سکتا ہے ایئرس کو یعنی اگر آپ نے نمبر آف ایئرز ایڈ کرنے ہیں یا سبٹریک کرنے ہیں کرنٹ ڈیٹ میں سے تو آپ کر سکتے ہیں اسی طرح ایڈ یا سبٹریک منتھ کر سکتے ہیں ایڈ اور سبٹریک ڈیز کر سکتے ہیں اور دو ڈیٹس کے درمیان میں فائنڈ کر سکتے ہیں ڈفرینس کہ کتنے نمبر آف ڈیز کا ڈفرینس آ رہا ہے دو ڈیٹس کے اندر اور اس کے اندر پراپر کنڈیشنز لگی ہوئی ہیں اگر کوئی یوزر ان ویلڈ ڈیٹ ایڈ کر دیتا ہے تو یہ ڈیفالٹ ڈیٹ آٹومیٹکلی سیٹ ہو جائے گی سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کی ڈیفالٹ کنسٹرکٹر سیٹس دا ڈیٹ ٹو جنوری ون نائنٹین سیونٹی تو جو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے وہ ڈیٹ کو سیٹ کر دیتا ہے فسٹ جنوری نائنٹین سیونٹی پہ اس کے بعد ہمارے پاس ہے پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر یہ تین آرگومنٹس لیتا ہے ایئر منتھ اور ڈے اور چیک کرتا ہے ان کی ویلیڈیٹی کیا کیا کنڈیشن چیک کرتا ہے کہ ایئر جو ہے وہ گریٹر دین زیرو ہونا چاہیے اور اگر منتھ جو ہے وہ ون تھری فائیو سیون ایٹ ٹین اور ٹویلو ہے تو نمبر آف ڈیز جو ہے وہ زیرو سے تھرٹی کے درمیان ہونے چاہیے بوتھ انکلوڈیڈ اور اگر تو منتھ فور سکس نائن اور الیون ہے تو ڈیز کو زیرو سے تھرٹی تک ہونا چاہیے بوتھ انکلوزیو اور اگر ہمارے پاس منتھ ہوتا ہے ٹو تو ہمارے پاس لیپ ایئر کی کنڈیشن چیک ہوتی ہے کہ اگر تو لیپ ایئر ہے تو نمبر آف ڈیز زیرو سے ٹوینٹی نائن تک ہونے چاہیے اور اگر لیپ ایئر نہیں ہے تو ڈیز جو ہے وہ زیرو سے ٹوینٹی ایٹ تک ہونی چاہیے لیپ ایئر چیک کرنے کے لیے میں نے الگ سے ایک فنکشن بنایا ہوا ہے جو کہ ممبر فنکشن نہیں ہے ویسے میں نے ایک فنکشن بنایا ہوا ہے جو کہ از لیپ ایئر کے نام سے ہے یہ ٹرو ریٹرن کرتا ہے اگر ایئر لیپ ہوتا ہے اور فالس ریٹرن کرتا ہے اگر ایئر فالس ہوتا ہے اس کے بھی میں آپ کو فنکشنلٹی دکھاؤں گا اور اس کی بھی ڈیفینیشن میں آپ کو دکھاؤں گا ان کیس آف اینی فالس کنڈیشن دا کنسٹرکٹر سیٹس دیٹ ڈیٹ ٹو ڈیفالٹ ویلیو نائنٹین سیونٹی والی جو ہمارے پاس ڈیفالٹ ویلیو ہے اس پہ سیٹ کر دیتا ہے یہ پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر اگر ایک بھی کنڈیشن فالس ہوتی ہے تو پھر ہمارے پاس ڈسپلے فنکشن ہے جو سمپل ڈسپلے کرتا ہے ڈیٹ کو اس فارمیٹ میں یعنی ایئر منتھ اور ڈے والے میں پھر ہمارے پاس ایڈ اور سبٹریکٹ ایئر کا فنکشن ہے یہ ایک آرگیومنٹ لیتا ہے جتنے نمبر آف ایئرز آپ اس کو آرگیومنٹ میں بات کریں گے یہ اتنے نمبر آف آرگومنٹس ایئر میں ایڈ کر دیتا ہے اگر کوئی یوزر نگیٹو نمبر ایڈ کرتا ہے تو یہ اتنے ایئرز مائنس کر دے گا یعنی ایک ہی فنکشن میں ہم دونوں کام کر رہے ہیں ایڈ اور سبٹریکٹ منتھ کا فنکشن بھی آرگومنٹ لیتا ہے اور اتنے منتھس ایڈ کر دیتا ہے منتھ کی کرنٹ ویلیو کے اندر لیکن اگر آپ کا جو منتھ کی ویلیو ایڈ کرنے سے منتھ جو ہے وہ ٹویلو سے زیادہ ہو رہے ہیں یعنی ان ویلڈ ہو رہے ہیں تو اس کیس میں ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ایئر آگے چلا جانا چاہیے اور منتھس واپس آ جانے چاہیے اگر تھرٹین ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایئر ایک ایڈ ہونا چاہیے اور منتھ میں ون اسٹور ہو جانا چاہیے کیونکہ دسمبر کے بعد جنوری ہے تو اس کا ون ہے تو یہ ہم کس طرح کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے پاس منتھس ایڈ کرنے کے بعد جتنے بھی منتھس ٹویلو سے اوپر آ رہے ہیں نا اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ ایئر کے اتنے منتھس ہو چکے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ منتھ میں سے ٹویلو مائنس کرتے ہیں اگر تھرٹین ہے تو ٹویلو مائنس کریں گے ون آ جائے گا اس کا مطلب جنوری ہے تو ٹھیک ہے فورٹین ہے تو ٹویلو مائنس کریں گے تو ٹو آ جائے گا یعنی فروری ہے اور ٹھیک ہے تو ہم یہ کام کرتے ہیں کہ منتھ میں سے ٹویلو مائنس کر دیتے ہیں اور ایئر میں ون کا انکریمنٹ کر دیتے ہیں اچھی طرح اگر منتھ ون سے کم ہو رہے ہیں تو ہم منتھ میں ٹویلو ایڈ کر دیتے ہیں اگر آپ سپوز کریں کہ منتھ ون تھا ہم نے ون کا ڈکریمنٹ کرنا ہے منتھ میں مائنس ون ہم نے پاس کیا ایڈ منتھ کے فنکشن کو تو منتھ ہو گیا زیرو اب ہم اس میں ٹویلو ایڈ کریں گے تو یہ کیا ہو گیا ٹویلو یعنی دسمبر تو جنوری سے پیچھے دسمبر ہی تھا تو اس لیے ہمارے پاس یہ کنڈیشن ٹرو ہو رہی ہے تو اس کیس میں ہم کیا کرتے ہیں منتھ میں ٹویلو ایڈ کرتے ہیں اور ڈکریمنٹ کر دیتے ہیں ایئر میں یعنی ایک ایئر ہم نے پیچھے آنا ہے تو ہم ایئر میں سے مائنس ون کرتے ہیں اور منتھ میں پلس ٹویلو کر دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ ایڈ اور سبٹریکٹ منتھ کا فنکشن ہمارے پاس کام کر رہا ہے اب ہمارے پاس ایڈ اور سبٹریکٹ ڈیز ہے اس میں کمپلیکیٹڈ کنڈیشن ہیں تھوڑی سی ان سے بچنے کے لیے میں نے الگ سے ایک فنکشن بنایا تھا جو کہ کیلکولیٹ کرتا ہے منتھ ڈیز کو وہ کیسے کیلکولیٹ کرتا ہے وہ بھی میں آپ کو اس
यानी पिछले मंथ में आने के लिए उतने मंथ डेज माइनस कर देता है और एड मंथ फंक्शन कॉल करके उसमें प्लस वन कर देता है तो ये मंथ है एक इंक्रीमेंट हो जाता है यानी थर्टी वन डेज का अगर मंथ था तो उसकी बजाय हमने थर्टी वन डेज की बजाय हमने मंथ में वन इंक्रीमेंट कर दिया और जो बाकी थर्टी से ऊपर डेज थे वो हमने नेक्स्ट मंथ के कर दिए यानी अगर थर्टी हो रहे थे डेज तो अब हम उसमें से थर्टी माइनस कर देंगे तो थ्री हो जाएगा तो नेक्स्ट मंथ की थ्री और मंथ में एड किया वन तो नेक्स्ट मंथ ऑटोमेटिकली हमारे पास हो गया तो नेक्स्ट मंथ की थर्ड जो है वो डेट हो जाएगी तो इस तरह से ये फंक्शन काम कर रहा है लेकिन अगर नंबर ऑफ डेज हमारे पास वन से कम हो जाते हैं तो इस केस में हमने पहले माइनस वन करना है मंथ में क्योंकि मंथ के डेज हमारे पास फ्लक्चुएट होते रहते हैं किसी के थर्टी हैं किसी के थर्टी वन है तो अब हमने पीछे आना है तो हम पहले मंथ में से माइनस वन करते हैं और फिर देखते हैं कि उस मंथ में कितने डेज थे हमारे पास और उतने नंबर ऑफ डेज इंक्रीमेंट कर देते हैं डेज के अंदर और इसको करने के लिए मैं एड मंथ के फंक्शन कॉल करता हूँ और जिसमें मैंने एडिशन करनी थी उसमें प्लस वन पास करता हूँ और जिसमें मैंने सब्ट्रैक्शन करनी थी मंथ्स में उसमें माइनस वन पास करता हूँ क्यों क्योंकि अगर मंथ की कंडीशन आगे चेंज हो जाएंगे मंथ ट्वेल्व से बड़ा हो जाए या वन से छोटा हो जाए तो उस केस में वो एड मंथ का फंक्शन पहले ही कंडीशंस चेक कर रहा है तो ये खुद उसको हैंडल कर लेगा तो इसलिए मैं एड मंथ का फंक्शन कॉल कर देता हूँ यहाँ पर अब हम आ जाते हैं डिफरेंस ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है अब इसमें मेरे पास दो डेट्स हैं जो कि आपके सामने डिस्प्ले हो रही है एक डी एम वाई स्टार्टिंग डेट है और एक डी एम वाई एंडिंग डेट है तो जो स्टार्टिंग डेट है उसका जो ईयर है मेरे पास वो कुछ ईयर जो है वो गुजर चुका है बाकी ईयर हमारे पास इंक्लूडेड है डेट के अंदर तो मैंने ये वाला ईयर तो छोड़ देना है तो इस ईयर में मैं प्लस वन करता हूँ इससे नेक्स्ट ईयर जो है वो सारा कंप्लीट इंक्लूडेड है इस डेट के अंदर और इससे जो पिछला वाला ईयर है वो भी कंप्लीट इंक्लूडेड है तो मैं इस ईयर में प्लस वन करता हूँ इस ईयर में माइनस वन करता हूँ और जो बीच वाले ईयर्स हैं उनके मैंने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लेने तो जो कैलकुलेट ईयर डेज का मेरे पास एक फंक्शन मैंने बनाया उसके अंदर मैं स्टार्टिंग ईयर में प्लस वन पास करता हूँ और एंडिंग ईयर माइनस वन पास करता हूँ तो बीच के जितने भी ईयर्स आते हैं वो उनके डेज कैलकुलेट कर देता है चेकिंग द कंडीशंस के कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा नहीं है वो सारे डेज ऐड कर लेता है ऑटोमेटिकली अगर 366 करने हैं तब भी और अगर 365 सिक्सटी फाइव करने हैं तब भी अब मेरे पास मंथ के अंदर ये जो मंथ है इसके अंदर ये वाला मंथ पूरा इंक्लूडेड नहीं है इस डे के बाद जितना मंथ है वो इंक्लूडेड है तो इस मंथ से नेक्स्ट मंथ वाला मंथ से लेके जो दिसंबर तक है वो पूरा इंक्लूडेड है स्टार्टिंग डेट के अंदर तो मैंने क्या करना है कि अब इधर पहला मंथ जो है वो मेरे पास अब कैलकुलेट मंथ डेज का फंक्शन है उसको मैंने जो स्टार्टिंग मंथ देना है वो इस मंथ में प्लस वन एड करके देना है और एंडिंग मंथ देना है ट्वेल्व क्योंकि दिसंबर तो ये इस मंथ से लेके दिसंबर तक जितने डेज हैं वो कैलकुलेट करेगा और मुझे रिटर्न कर देगा और इस केस में क्या है कि ईयर के स्टार्ट से यानी जनवरी से लेके इस मंथ तक जो है वो मेरे पास इस मंथ से पिछले तक जो है मेरे पास वो डेज इंक्लूडेड है इस डेट के अंदर तो वो मैंने किस तरह करने हैं अब मैं इसको उसी फंक्शन में फर्स्ट आर्गूमेंट वन दूंगा और सेकेंड आर्गूमेंट जो दूंगा वो इस मंथ में से माइनस वन करके दूंगा तो ये डेज भी मेरे पास कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा अब मेरे पास बचते हैं डेज इसके भी और इसके भी स्टार्टिंग डेट में मेरे पास इस डे के बाद से जितने डेज हैं मंथ के एंड तक वो इंक्लूड करने हैं और एंडिंग डेट में मेरे पास स्टार्ट से लेके इस डे तक जितने डेज हैं वो इंक्लूड करने तो जो स्टार्टिंग डेट है उसमें मैं क्या करता हूँ कि कैलकुलेट मंथ डेज के फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ वो मुझे बताता है कि इस मंथ में टोटल डेज हैं कितने उन डेज में से मैं ये वाले डेज माइनस कर देता हूँ अगर 14 है डेट तो 14 माइनस थर्टी कर देता हूँ क्योंकि 15 से आगे तक मेरे पास इंक्लूडेड है 15, 16, 17 एंड 31 तक मेरे पास ये डेज इंक्लूडेड है तो वो मुझे रिटर्न कर देते हैं जो डेज वो भी मैं नंबर ऑफ डेज में ऐड कर लेता हूँ और ये डेज चूंकि जीरो से स्टार्ट मतलब वन से स्टार्ट होकर मंथ के अगर फिफ्टीन है तो फिफ्टीन डेज ही हमारे पास पास हुए हैं इस डेट के अंदर तो मैं वो सिंपल जो इस डे की वैल्यू होती है वो भी सम में ऐड कर लेता हूँ तो ये ईयर वाला एक मंथ वाले दो तीन हमारे पास फंक्शन और फिर ये डेज हमारे पास दो ये हैं तो पांच ये जो मेरे पास सम है ये मैं ऐड कर दूंगा एक वेरिएबल के अंदर और वो वेरिएबल रिटर्न करवा देगा ये डिफरेंस ऑफ डेज कैलकुलेट करने वाला फंक्शन तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी ये वाले कॉन्सेप्ट अगर नहीं आई है तो अभी मैं कोड आपको जब शो करवाऊंगा तो ये और क्लियर हो जाएगा तो अब हम देखते हैं इसका कोड तो अब हम देखते हैं इसका कोड तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल आई ओ स्ट्रीम मैथ डॉट एच और स्ट्रिंग कि
पब्लिक मेरे पास मेंबर फंक्शंस में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है डिस्ट्रक्टर है सेट ईयर है सेट मंथ सेट डे गेट ईयर गेट मंथ गेट डे एड ईयर एड मंथ एड डे और डिफरेंस ऑफ डेज के साथ साथ डिस्प्ले का फंक्शन भी है तो ये सारे फंक्शंस मैंने आपको तकरीबन अभी शो करवा दिए थे इनके अंदर क्या हो रहा है लेकिन मैं इनका कोड भी आपको दिखाऊँगा अब मेरे पास कैलकुलेट ईयर डेज का फंक्शन भी है जिसके अंदर मैं स्टार्टिंग डेट के ईयर में वन ऐड करके एंडिंग डेट के ईयर में से माइनस वन करके इसको पास करता हूँ कैलकुलेट फुल मंथ डेज का जो फुल मंथ हमारे पास थे वो इंक्लूडेड है यानी स्टार्टिंग डे के मंथ में प्लस वन ऐड करके और एंडिंग डे के मंथ में माइनस वन करके वो मैं इसको पास करता हूँ और साथ साथ उस ईयर को भी पास करता हूँ क्योंकि अगर मंथ में हमारे पास फरवरी आ जाए तो ये चेक करे लीप ईयर है या नहीं और फिर अगर लीप ईयर है तो थ्री सिक्सटी करे नहीं है तो थ्री सिक्सटी करे और इस लीप ईयर का फंक्शन है जिसको मैं ईयर देता हूँ और ये मुझे बताता है कि मेरे पास 366 डेज से या 365 जो भी थे ये बुलियन में मेरे पास येस या नो में रिटर्न करता है यानी ट्रू और फॉल्स में क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप मैंने बुलियन रखी है फिर मंथ डेज है मेरे पास किसी भी मंथ की वैल्यू आप इसको दें यानी सेकेंड मंथ ऑफ टू तो ये मुझे उसका मंथ डेज कैलकुलेट करके दे देगा कि इसमें ट्वेंटी डेज थे अगर मैं टू और 2020 पास करता हूँ तो मुझे कहेगा 29 डेज थे सिंपल अब मैं आता हूँ इस फाइल में अपनी यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कि 1971 और 1 पे सेट कर रहा है डेट को फिर मंथ डेज का मेरे पास फंक्शन है जो कि मेरे पास मंथ डेज कैलकुलेट करके देता है तो अगर तो ये 1, 3, 5, 7, 8, 10 और ट्वेल्व मंथ का नंबर है तो ये थर्टी रिटर्न करेगा एल सिर्फ अगर फोर सिक्स नाइन और इलेवन है तो थर्टी रिटर्न करेगा अब अगर मंथ टू है तो ये इज लीप ईयर का फंक्शन कॉल करेगा इफ इज लीप ईयर और ईयर पास करेगा अगर तो लीप ईयर है तो ये यस रिटर्न करेगा तो इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये रिटर्न करेगा ट्वेंटी नाइन एल्स ये रिटर्न कर देगा ट्वेंटी एट अब मैं देख लेता हूँ इस लीप ईयर के फंक्शन के अंदर मेरे पास क्या होता है इसको मैं ईयर पास करता हूँ ये ईयर को डिवाइड करता है फोर से उसका रिमाइंडर चेक करता है अगर इक्वल टू जीरो है और ईयर को डिवाइड करता है हंड्रेड से उसका रिमाइंडर अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो रिटर्न करता है ट्रू ये कंडीशंस है मेरे पास लीप ईयर की कि अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ये लीप ईयर है एल सिर्फ अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो भी लीप ईयर है और अगर सिर्फ ये कंडीशन ट्रू होती है तो तब भी लीप ईयर है अगर इनमें से कोई भी नहीं ट्रू होती तो ये फॉल्स है यानी लीप ईयर नहीं है अब मेरे पास कंस्ट्रक्टर है इसको मैं ईयर मंथ और डे पास करता हूँ ये ईयर को चेक करता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है अगर तो है तो फिर सारे काम करेगा नहीं तो ये एल्स में डेट को सेट कर देगा डिफॉल्ट पे यानी ईयर को 1970 मंथ को वन और डे को वन नेक्स्ट कंडीशन मेरे पास क्या चेक होती है कि मंथ अगर वन थ्री फाइव सेवन नाइन और टेन और ट्वेल्व है तो ये चेक करे कि डेज जो है वो जीरो से थर्टी वन होने चाहिए नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दे एल सिर्फ अगर मंथ फोर सिक्स नाइन इलेवन है तो डेज जीरो से थर्टी होने चाहिए नहीं तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दे अगर तो, तो मंथ टू है तो ये चेक करें कि लीप ईयर है तो डेज 29 तक होने चाहिए नहीं तो 28 तक होने चाहिए और ये सारी कंडीशंस अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होती है तो ये सारी वैल्यूज को डिफॉल्ट पे सेट कर देता है मेरे पास डिस्ट्रक्टर है जो कि मेरे पास डिस्प्ले करता है डोंट काउंट द डेज मेक द डेज काउंट आगे ईयर मंथ और डेज को डिस्प्ले कर देता है इस फॉर्मेट के अंदर फिर मेरे पास सेट ईयर का फंक्शन है जो कि एक ईयर की वैल्यू लेता है और वो ईयर में असाइन कर देता है अगर ईयर लेस देन जीरो है तो ये ईयर को 1970 सेट कर देता है सिंपल फिर सेट मंथ का फंक्शन है वो भी चेक करता है कि मंथ जीरो से ट्वेल्व तक होने चाहिए नहीं तो मंथ को वन कर देगा सेट डे का फंक्शन है उसके अंदर ये कंडीशन रहेंगी कि मंथ के हिसाब से चेक करें कि कौन सा मंथ है और उसके कितने डेज है यहाँ पे मैं कैलकुलेट मंथ डेज के फंक्शन को भी कॉल कर सकता था लेकिन ये मैंने फंक्शन बाद में बनाया था तो इस वजह से मैं इधर इसको रिप्लेस करना भूल गया आप इसको और इजी बना सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेट मंथ डेज का फंक्शन आप कॉल कर लें उसको मंथ और ईयर दें तो वो बता देगा कि इस मंथ में कितने डेज हैं हमारे पास गेट ईयर का फंक्शन है वो रिटर्न करता है ईयर गेट मंथ का फंक्शन रिटर्न करता है मंथ और गेट डे का फंक्शन रिटर्न करता है डे को एड ईयर में ईयर में वन इंक्रीमेंट हो जाता है एड मंथ में मंथ में तो एम इंक्रीमेंट हो जाता है लेकिन उसके बाद चेक करता है कि अगर वो ग्रेटर देन ट्वेल्व है तो मंथ में से ट्वेल्व माइनस करके ईयर में एक इंक्रीमेंट कर दे और अगर लेस देन वन है तो मंथ में ट्वेल्व ऐड कर दे ईयर में माइनस कर दे इसी तरह ऐड डे के अंदर वो डेज में डे ऐड करता है और चेक करता है कि वाइल डी इज डे इज ग्रेटर देन मंथ डेज यानी अगर वो मंथ डेज से ज़्यादा हो गए हैं 
तो मंथ डेज माइनस करें डे में से और एड मंथ के फंक्शन को वन पास कर दे इसी तरह अगर वो वन से कम हो गए हैं तो एड मंथ के फंक्शन में माइनस वन पास करके डे में मंथ डेज ऐड कर दे अब हमारे पास डिफरेंस आ जाता है डिफरेंस के अंदर मैं क्या करता हूँ डेज का एक वेरिएबल लेता हूँ जिसको जीरो से इनिशलाइज कर लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर मैंने सारा सम स्टोर करवाना है एक स्टार्टिंग डेट है इसके अंदर जो जिससे मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा और एक इसको एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट जो कि एंडिंग डेट होगी ये मैंने एज्यूम किया हुआ है इसके अंदर भी हम कंडीशंस लगा सकते थे लेकिन अभी के लिए मैंने ये एज्यूम किया हुआ था कि स्टार्टिंग डेट जो है वो मेरे पास वो होगी जिससे मैं फंक्शन कॉल करूंगा अब अगर ईयर मेरे पास ईयर के बराबर नहीं है तो मैंने कैलकुलेट ईयर डेज का फंक्शन कॉल करना है अगर तो ईयर ईयर के बराबर है तो कैलकुलेट ईयर डेज का फंक्शन मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर मैं दिस ईयर में प्लस वन एड करके और डी ईयर में माइनस वन करके मैं इसको पास करता हूँ ये मुझे अपने रेलिवेंट कंडीशंस के हिसाब से मुझे कैलकुलेट करके दे देता है कि बीच में कितने डेज हमारे पास हो चुके हैं वो मैं सारे डेज के वेरिएबल में ऐड कर लेता हूँ फिर मैं चेक करता हूँ कि अगर ईयर इक्वल नहीं है और मंथ भी इक्वल नहीं है तो फिर ये मंथ डेज भी कैलकुलेट करे फुल मंथ डेज भी कैलकुलेट करे और जो रनिंग मंथस हैं उनके डेज भी कैलकुलेट करे और जो मेरे पास डेज हैं वो भी ऐड करता जाए ये एंडिंग ये स्टार्टिंग डेट के डेज काउंट कर रहा है और ये एंडिंग डेज काउंट कर रहा है वो तो सिंपल हमने ऐड करते जा रहे हैं लेकिन अगर मेरे पास ईयर बराबर है लेकिन मंथ बराबर नहीं है तो अब मैंने क्या करना है जो स्टार्टिंग मंथ है उसमें प्लस वन ऐड करके और एंडिंग मंथ में तक मैंने जाना है और बीच में जितने डेज हो चुके हैं वो काउंट करने हैं और वो ऐड कर देने हैं और आखिर में फिर मैंने जो मंथ डेज हैं वो भी काउंट करने हैं स्टार्टिंग डेट के भी और एंडिंग डेट के भी और अगर ईयर भी बराबर है मंथ भी बराबर है तो इसका मतलब है कि सेम ईयर और सेम मंथ की डेट है बस नंबर ऑफ डेज हमने माइनस करने हैं और उतने ही हमारे पास डेज का डिफरेंस है तो उस केस में मैं ये वाली कंडीशन लगा रहा हूँ और आखिर में मैं कर देता हूँ रिटर्न डेज डिस्प्ले के फंक्शन में ये इस तरह से ईयर मंथ और डेट डिस्प्ले हो जाती है अब मेरे पास आते हैं कैलकुलेट फुल ईयर इसके अंदर मेरे पास ईयर वन आता है ईयर टू आता है ये फोर के लूप को ईयर वन से स्टार्ट करता है लेस देन इक्वल टू ईयर टू जाता है इस लीप ईयर का फंक्शन चेक करता है कि अगर लीप ईयर है तो थर्टी थ्री सिक्सटी सिक्स ऐड करे और अगर नहीं है तो थ्री सिक्सटी फाइव ऐड करे और आखिर में रिटर्न कर देता है डेज फुल मंथ के अंदर मेरे पास क्या होता है कि मंथ वन देता हूँ मंथ टू देता हूँ और ईयर देता हूँ तो ये क्या करता है कि मेरे पास मंथ वन से स्टार्ट करता है उस ईयर और उस मंथ को पास करता है ताकि पता चल जाए कि ये मंथ फरवरी है अगर और लीप ईयर है तो ट्वेंटी नाइन ऐड करने हैं ट्वेंटी एट और अगर बाकी कोई मंथ्स हैं तो ये फंक्शन मुझे बता देता है कि थर्टी या थर्टी वन तो उतने डेज ऐड होते रहते हैं जब तक ये लूप चलता रहता है और आखिर में ये कर देता है रिटर्न डेज तो इस तरह से ये मेरे पास फंक्शन हैं सारे के सारे जो कि मैंने इस प्रोग्राम में यूज़ किए हैं आपको ये कोड मिल जाएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी जब आप इसको देखेंगे क्योंकि सारी चीज़ें डिटेल में मैंने आपको समझा दी है और अब आपके पास कोड भी लिखा हुआ मिल जाएगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मेन फंक्शन में मैं आता हूँ मैं सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करके उसको चेक कर लेता हूँ फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करके उसको चेक कर लेता हूँ फिर मंथ की वैल्यू इन वैलिड के उसको चेक कर लेता हूँ फिर डिफरेंस चेक करता हूँ दो डेट्स के बीच में फिर सेट करता हूँ डेट को और उसके बाद डिस्प्ले कर लेता हूँ मंथ को सेट करता हूँ फिर डिस्प्ले कर लेता हूँ गेट ईयर के तीनों फंक्शंस को यूज़ करते हुए डिस्प्ले कर रहा लेता हूँ चीज़ें एड ईयर के फंक्शन को यूज़ करता हूँ और उसको चेक कर लेता हूँ एड ईयर में से माइनस करता हूँ उसको चेक कर लेता हूँ एड मंथ का फंक्शन एड मंथ का सब्ट्रैक्शन एड डे का एडिशन एड डे का सब्ट्रैक्शन और आखिर में दो ऑब्जेक्ट्स ले उनका डिफरेंस में यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ अब मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ तो ये इस तरह से मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट की फिर जो फिर मैंने वैल्यू सेट की वो इसने प्रिंट की मैंने गलत वैल्यू दी इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट की यहाँ पर मंथ्स में मेरा ख्याल कोई एडिशन हुई है यहाँ पर भी कोई डिफरेंस कैलकुलेट हुआ है तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और ये आप अपने हिसाब से इसको इनपुट्स दे चेक कर सकते हैं ये बिल्कुल ठीक चल रहा था और कोई भी इसमें एम्बिगटी नहीं है तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़